നമസ്കാരം ഞാൻ നിഖിന ദിനകരൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അലോക് സി ബി ഐ തലപ്പത്തെ തർക്കത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ഡയറക്ടർ അലോക് വർമ്മ തർക്കത്തിൽ സി ബി സി ഇടപെട്ടെന്ന് ആരോപണം അസ്ഥാനക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് സി ബി സി അംഗം കെ വി ചൌധരി തന്റെ വസതിയിലെത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അലോക് വർമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ചൌധരി ഉറപ്പ് നൽകിയതായും അലോക് വർമ്മ ആരോപണങ്ങളുമായി അലോക് വർമ്മ രംഗത്തെത്തിയത് സി ബി സി അന്വേഷണ മേൽനോട്ട ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പട്നായിക് വിവാദത്തിൽ അലോക് വർമ്മയെ പിന്തുണച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അലോക് വർമ്മ അഴിമതി നടത്തിയതിന് തെളിവില്ല സി ബി സി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ തന്റേതല്ല എന്നും തന്റെ മുന്നിൽ രാകേഷ് അസ്താന നേരിട്ട് മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും വിശദീകരണം ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടേത് തിരക്കിട്ടെടുത്ത തീരുമാനമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പട്നായിക് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയില്ലെന്ന് അലോക് വർമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാഭാവിക നീതി തനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ പുറത്താക്കണമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നത് സി ബി ഐയുടെ തന്നെ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഒരാളുടെ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്നെ പുറത്താക്കാൻ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതെന്നും അലോക് വർമ്മ സ്വാമിയെ കാണാൻ യുവതികൾ ശബരിമല മകരവിളക്കിന് ഉത്സവത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ മല കയറാൻ യുവതികൾ എത്തുമെന്ന് കേരള കൗമുദി ഫ്ലാഷ് റിപ്പോർട്ട് മകരവിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൻ തിരക്കുള്ള സന്നിധാനത്തേക്ക് വേഷം മാറിയോ അല്ലാതെയോ യുവതികൾ മല ചവിട്ടുമെന്ന് സൂചന സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെന്നും റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ യുവതികൾ എത്തുന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാതെ പോലീസ് യുവതികൾ എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി പോലീസ് മകരവിളക്കിനോ മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷമോ ആകാം യുവതികൾ എത്തുന്നത് ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് നേതാവ് തൃപ്തി ദേശായി ശബരിമലയിൽ എത്തുമെന്ന പ്രചാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ മല ചവിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മറ്റ് പ്രചാരണങ്ങൾ ഗൂഢ ഉദ്ദേശത്തോടെയെന്നും തൃപ്തി ദേശായിയുടെ പ്രതികരണം നേരത്തെ മല കയറാൻ ശ്രമിച്ച മനിതി സംഘം യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സൂചന പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ മല ചവിട്ടാൻ എത്തിയ മനിതി സംഘം കനത്ത പ്രതിഷേധം നേരിട്ടതോടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നവോത്ഥാന കേരളം ശബരിമലയിലേക്ക് എന്ന പേരുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മയും യുവതികളുമായി ശബരിമലയിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖനനം നിർത്താതെ ചർച്ചയില്ല കരിമണൽ ഖനനത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ആലപ്പാട് സമരസമിതി നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നു ഖനനം നിർത്തിയ ശേഷം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് സമരസമിതി സർക്കാർ ആലപ്പാട്ടെ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച സർക്കാർ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും സമരസമിതി തീരുമാനം ആലപ്പാട് ഖനനത്തിൽ സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വ്യവസായ മന്ത്രി സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അശാസ്ത്രീയമായി ഖനനം അനുവദിക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിയമസഭാ സമിതി പരിസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ഐ ആർ ഇ കമ്പനി പാലിക്കണമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടാൻ തയ്യാറായത് ആലപ്പാട് ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിയമസഭാ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഖനനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്തും കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസും വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയെന്ന് സഭാ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്ന ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി നൽകിയത് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഈ പ്രദേശം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നും സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇന്ത്യൻ റെയർ എയർത്ത് ലിമിറ്റഡ് കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായെന്നും സി ആർ എസ് നിയമനങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നും സമിതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൈയൊഴിവാക്കി മഹാസഖ്യം യു പി യിൽ മഹാസഖ്യം രൂപീകരിച്ച് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്ന് ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി പുതിയ സഖ്യം മോദിയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തും എന്ന് മായാവതിയും അഖിലേഷ് യാദവും നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം സഖ്യം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നും മായാവതി സഖ്യരൂപീകരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടുന്നില്ലെന്ന് മായാവതിയുടെ സ്ഥിരീകരണം അഴിമതി വർദ്ധിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ടത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രയോക്താക്കളാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് മായാവതിയുടെ വിമർശനം അതേസമയം എസ് പി ബി എസ് പിയുടെ സഖ്യത്തിൽ പരിഹസിച്ച് ബി ജെ പി സഖ്യരൂപീകരണം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയെന്ന് ബി ജെ പി വരാൻ പോകുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ബി എസ് പിയും എസ്